de la Constitution. Communiqué numéro 028. Depuis sa création le 3 avril 2019, sur l'initiative de la société civile guinéenne, le FNDC s'est positionné comme étant le principal rempart contre le tripatriat de la Constitution guinéenne pour permettre au président de la République de s'éterniser au pouvoir au-delà de ses deux mandats réglementaires. À ce jour, le FNDC se félicite d'avoir reçu à fédérer la France consciente du peuple de Guinée pour s'opposer aux vérités de confiscation du pouvoir par un club mafieux qui se caractérise par le mensonge, l'arrogance, la médiocrité et la cruauté. Le FNDC est parvenu à désuer tous les plans et stratégies mises en place par les promoteurs du troisième mandat qui n'ont pas hésité à s'infloder les institutions de la République à tenter de diviser et manipuler les ethnies qui vivent paisiblement dans notre pays, à user de la violence et aux assassinats des citoyens qui ont adhéré à l'esprit de notre mouvement citoyen. Le FNDC déplore les graves violations des droits humains perpétrées par les forces de défense et sécurité depuis le déclenchement de ces manifestations le 14 octobre 2019. Notamment les meurtres et multiples arrestations arbitraires des citoyens et leaders du mouvement. Le succès retentissant des différentes manifestations du FNDC ont ébranlé considérablement le président Alpha Condé et son clan tout en alertant la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme sur les dérives dictatoriales du régime guinéen. À partir de sa dernière manifestation organisée le 14 novembre 2019, le FNDC est dans un nouveau cycle de protestation qui ne prendra fin qu'à la satisfaction de ses revendications, à savoir l'abandon du projet de tripatuage de la Constitution, la libération des membres, toutes les personnes arbitrairement arrêtées suite à nos manifestations et la justice pour les victimes des exactions. Le FNDC entreprendra des séries de manifestations qui se tiendront chaque semaine et qui mobiliseront l'ensemble de ces antennes de Conakry de l'intérieur et de l'extérieur du pays. D'ores et déjà, 25 préfectures réparties sur l'ensemble des régions du pays s'apprêtent à manifester au cours de la semaine en cours. Les femmes du FNDC de Conakry et de plusieurs villes du pays ont décidé de marcher demain mardi pour dénoncer les meurtres et les, de leurs enfants victimes des répressions sanglantes de ces derniers temps. La coordination nationale du FNDC appelle à son tour à une grande manifestation pacifique le mardi 26 novembre 2019 à Conakry sur un itinéraire qui fera l'objet d'une large diffusion dans les heures qui suivent. L'enterrement des dernières victimes de l'expédition punitive orchestrée par les forces de l'ordre dans les quartiers de Conakry et lors de la récente marche funéraire est prévu le jeudi 20 novembre 2019. 21 novembre 2019. A cet effet, le FNDC invite toutes les populations de Conakry et de l'ensemble des villes de l'intérieur du pays à se mobiliser dans un esprit de cohésion et de solidarité pour mettre en échec le projet funeste du troisième mandat en Guinée. 
ensemble unis et solidaires, on a créé le 18 novembre 2019. Je vous remercie.